আজকে নরসিন্দির পাপিয়ার মতো কুলাঙ্গার যারা আজকে বিভিন্ন হোয়াইটেবল পার্সন ছিল ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিল তারা হচ্ছে সবচেয়ে বড় অপরাধী বিভিন্ন খারাপ কাজের সাথে সম্পৃক্ত এর কারণ হচ্ছে এদের ভিতরে তাকওয়া নাই আমি আপনাদের সামনে কোরআনে কারীমের সূরায়ে আল ইমরানের 103 নাম্বার আয়াত তেলাওয়াত করেছি 102 নাম্বার আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন ইয়া তোমরা আল্লাহ কে ভয় করো হাক্কা তু কি যেমনি ভাবে তাকে ভয় করা দরকার তবে খবরদার মুসলমান হওয়া ছাড়া তোমরা কেউ মৃত্যুবরণ করিও না আমাদের হায়াত এবং মত কার হাতে দুনিয়ার কোন মানুষের হাতে মানুষের হায়াত হায়াতটা বরাদ্দ করেছেন আমাদের জন্য বিশ্ব জাহানের মালিক সমস্ত ক্ষমতার মালিক আল্লাহ সেই আল্লাহ বলছেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ভয় করতে হবে কাকে আমার ভাইয়েরা আজকে যদি আমরা বর্তমান সময় সাময়িক গোটা পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব মুসলমানদের হাতে আজকে টাকা পয়সার অভাব নাই মুসলমানদের হাতে আজকে ক্ষমতার অভাব নাই মুসলমানদের হাতে বিলাস বহুলতার অভাব নাই কিন্তু যে জিনিসটির অভাব সেই জিনিসটি হচ্ছে তাকোয়া সেই জিনিসটার নাম কি তাকোয়া খুদাবিতি একটু চিন্তা করুন মোমেন জীবন মুসলিম জীবনের সর্বোচ্চ সফলতার সিঁড়ি হচ্ছে তাকওয়া সফলতার সিঁড়ি হচ্ছে কি কারণ হচ্ছে তাকওয়া ছাড়া কোন ইমানদার জান্নাতে প্রবেশ করবে না কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন মোক্তা কি ছাড়া কোন ইমানদার কোথায় প্রবেশ করবে না জান্নাতে <Sessly> মালিক হয়ে যাও যার প্রস্থ হচ্ছে সাত আকাশ আর সাত জমি জান্নাতের প্রস্থ দৈর্ঘ্য বড় না প্রস্থ বড় কথা বলেন ধৈর্য বড় না প্রস্থ বড় ধৈর্য বড় অথচ আল্লাহ বলছেন জান্নাতে প্রস্থ হচ্ছে সাত আকাশ আর সাত জমি কয় আকাশ আমরা কি আকাশ দেখি আকাশ কিন্তু আমরা দেখি না আকাশ হচ্ছে নীল সেই অনেক দূরে যার কারণে আমরা আকাশকে দেখি নীল কিন্তু আকাশের প্রান্ত সীমা আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারে নাই এমন কোন ধ্রুত যান রকেট এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি যার দ্বারা বিজ্ঞানীরা আকাশের মধ্যে পৌঁছতে পেরেছে তারা চান্দের দেশে গিয়েছে কিন্তু আকাশ পর্যন্ত পৌঁছার ক্ষমতা তাদের হয় নাই হবেও না কি বলেন ঠিক কিনা ভাইরা আমার এমন জান্নাতের অধিকারী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুত্তাকিদের জন্য বরাদ্দ করেছেন 
যে জান্নাতের প্রস্থ হচ্ছে সাত আকাশ আর সাত জমি আল্লাহ বলছেন जीवन सब क्षेत्र पायरुटी दे आल्ला के भय नाम हम खबरदार तुम्हरा मृत्युबरण करो ना जत तुम्हरा तकुआबान ना आज के मुसलमान प्रशासन प्रशासक परिचालना कर जमालपुर डिसिर मत डिसी मुसलमान हतोना ठीक आज के जिन्हें सर्वोच्च तकोर अधिकारी हन कर्नीति उत्तर पास राहर मध्य राज्य चले ग चुरी चक्षु घूरिए देखें सेंपति समाज सेवक दायित्वशील बृंद खती महिला क्षमा 
এই এক শিশি মধু আর এক ঝুড়ি রুটি চুরি করতে গেলেন তখন তিনি বললেন আজ কি তিন দিন যাব আমার ঘরের মধ্যে কোনো খাবার নাই যার কারণে আমার নাতি দুইজন ভুক্ত তারা ক্ষুদার্থ আমার কাছে খাবার চেয়েছিল খাবার দিতে না পেরে আমি বাধ্য হয়ে চুরি করেছিলাম তখন বিচারক গিয়ে বললেন বৃদ্ধা মা আমি একজন বিচারক হয়ে আমার দায়িত্ব ছিল আপনার ঘরে খাবার নাই খাবার পৌঁছিয়ে দেওয়া যেহেতু আমি খাবার পৌঁছাতে পারি নাই এক নম্বরে আজকে আসামির কাঠ গড়ায় আমি আমার নিজেকে সবচেয়ে বড় অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করছি জোরে কনজুমান আল্লাহ তখন তিনি রায় প্রদান করলেন আজকের এই চুরির পিছনে অপরাধী এই বৃদ্ধা মা নয় আজকে এই চুরির পিছনে বড় অপরাধী হলো বিচারক এক নাম্বার দ্বিতীয় নাম্বার সেনাপতি তৃতীয় নাম্বার ক্ষতি এবং সমাজ সেবক বৃন্দ যারা আছে সমাজের সমাজ সেবক বৃন্দ যারা আছে তারাই হচ্ছে পর্যায়ক্রমে অপরাধী তখন তিনি জেলার কে ডাকলেন জল্লাদকে আমার হাতে দশটি বেদ দাও চিন্তা করেন একজন বিচারক মুসলিম রাজ্যের প্রধান নিজে হাত পেতে দিয়ে প্রথমে দেশ দশ ব্যাপ নিজে নিলেন এরপরে পর্যায়ক্রমে সেনা প্রধান পর্যায়ক্রমে সমাজ সেবক বৃন্দ যারা আছে তাদেরকেও বেতের আওতা দিন নিয়ে এসেছেন এই ঘটনা কোন গাল গল্প নয় এই কথাগুলি ইতিহাসের চিরন্তন একটি সত্য ঘটনা জোরে কনসুভান আল্লাহ তাহলে কোন অনুভূতি আমার প্রশ্ন হল কোন অনুভূতি খলিফা হারুনুর রশিদকে দশটি ব্যাগ খাওয়ার জন্য বাধ্য করেছে সেই অনুভূতির নাম হচ্ছে কথা বুঝাতে পেরেছি সেই অনুভূতির নাম কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা তার নাম হচ্ছে হজরতে অমর নাম কি আপনার নামটা জানেন না কার কি অবস্থা কার কোন সমস্যা একদিন দূর থেকে দেখলেন একটা বাড়ির মধ্যে মিটি মিটি আলো জ্বলছে এক বৃদ্ধা মহিলা কি যেন রান্না করছে আর তার পাশে বাচ্চারা খাবার খাবার বলে চিৎকার দিচ্ছে ক্রন্দন করছে কানতেছে হাজত অমর চলে গেলেন পাশে গিয়ে দেখলেন বৃদ্ধা মহিলা উনুনের মধ্যে ঘট ঘট করে কি যেন রান্না করছে আর বাচ্চাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে বাবারা অপেক্ষা কর রান্না হলে তোমাদেরকে খাবার দিব তখন বাচ্চারা কেঁদে কেঁদে হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে এ ছাড়া আমার হাতে আর করার কিছু নাই হজরত অমর পারুক মহিলা কি কিচ্ছু বললেন না সোজা বাইতুল মালের মধ্যে চলে গেলেন একজন মুসলিম জাহানের খলিফা সাথে সাথে আটার বস্তা কান্দে নিয়ে সাথে সাথে দূরে মহিলার বাড়িতে সাজির হলেন বললেন মা দেরি হয়ে গেল খোঁজ খবর নিতে পারি নাই এই আটা আপনার ঘরে পৌঁছে দিলাম আপনি রুটি বানান বাচ্চাদেরকে নিয়ে আপনি স্বাচ্ছন্দে খাবার গ্রহণ করু গোটা পৃথিবীর মধ্যে বিরল 
এই গভীর রাত্রে আরামের ঘুম হারাম করে আটার বস্তা কান্দে নিয়ে বৃদ্ধার ঘরে পৌঁছিয়ে দিল সেই অনুভূতির নাম হচ্ছে তাকোয়া সেই অনুভূতির নাম কি এক বাক্য বলেন সেই অনুভূতির নাম কি এজন্য আল্লাহ পাক বলছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু তাকুল্লাহ হে ইমানদাররা তোমরা ভয় করো কাকে কিভাবে ভয় করা হাক্কা তুকাতিহি জামনি ভাবে তোমরা তাকে ভয় করা দরকার ওয়ালা তামুতুন্না মৃত্যুবরণ করিও না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন মুসলমান হওয়া ছাড়া তোমরা কেউ মৃত্যুবরণ করিও না 